们大家好，我是洪明浩。狮子座就算可爱，可爱的爆炸也不会承认，所以你可爱吗？不可爱。不不可爱就不存在承不承认这回事儿。表面淡定高冷无所谓，其实内心阴阴怂的不行。否认啊，我觉得狮子座可能就是不熟的话可能会高冷一点，那熟了之后可能会有一点点幼稚那种情况在，但绝对不是怂或者阴阴。明明想当哥哥，却总被姐姐型的吸引。嗯，那你觉得你可以吸引到姐姐型的特质是什么呢？那你得问姐姐吧。狮子座是自恋到觉得自己打嗝都比别人的亲切悦耳吗？差不多吧。要面子，没钱要抢着结账的类型。对，这个是真的。那是不是跟你借钱特别容易？你要跟我借钱吗？<笑>狮子座大部分其实是比较死要面子活受罪的那种。如果是好朋友的话，借钱可能真的会借，可能我没钱也会借。哥，别没有提到啊，你是中学校草、啊啊。我不是，我不是，那是假的。比如身高其实就不太准，其实我一米七八，那上面写一米七九，体重也不太准。其实我现在是六十六公斤了，但上面才写五十八。网上会用动物来形容长相，你觉得自己是什么系帅哥？嗯，猴系吧，我属猴嘛，因为我姓猴嘛。很多粉丝不太想让你贴贴。随便举个例子啊，其实就是前两天我刚录完一个节目，然后包括有走机场，都会遇到我的粉丝，他们都说你太瘦了，最近你怎么这么瘦，瘦的什么连腰都没了。但是我现在是66公斤，然后前一阵子呢，其实我是60公斤的时候，他们会说红淼你最近胖了，赶紧减减肥吧。所以我觉得帅哥的事你少管。其实不会有这特别在一个地方，比如颈纹之类的吗？我我好像真的有看过，就有粉丝好像是给我留言或者什么说，哥哥注意一下颈纹嘛。我说男生有颈纹很正常吧，没有颈纹不那不是瓷砖吗？据你观察，展现男生性感的时候有哪些镜头是一定要在的？就我个人觉得啊，我觉得可能更多是言谈举止、细节的一些举动跟动作吧，魅力的一个瞬间。我也不知道为什么，就是我的粉丝也好，或者弹幕也好，可能就会觉得，比如说像洗澡啊这样的戏，就会觉得很性感，可能大家都是肤浅的，是吧？男生和女生问你我身材怎么样，分别会怎么回答呢？男生，我觉得就那你脱了看一下吧，大家比一下，你看看你身材好还是我身材。女生的话就这个问题我吃了太多的亏了，所以我觉得你就回答两个字瘦。现实生活中感受到撒娇男人最好吗？没有，感觉不到，因为不会，不关注，不关注。我们来模仿一下不同粉丝看你吻戏的反应。妈妈粉应该是吃高兴的，对不对 ？Nice。跟你口粉呢？不粉啊，不要啊，哥哥不要。那男粉呢？我没有男粉。男粉都在路上喊你了。真的假的？但我没有见到。如果你看到这个视频，你下次可以主动跟我打一下招呼，然后我来看一下你到底是谁，好吧？那我们当面面基一下。呃，接下来我聊一下刚才这个采访当中的一些关键词。首先，侯明浩提到了一个词呢，叫面基。面基 ，it used to， 呃、uh, ，describe meeting someone in person、uh, for the first time after having spoken online。也就是说呢，你在这个网络上认识了一个人，然后在这个现实生活当中呢。呃，亲自的见一下面，就是 meet someone for the first time in person。呃，还可以翻译成呃 meet and greet。It also refers to a brief meeting between a celebrity and a, a his fans。呃，侯明浩还提到了这个呃狮子座有一个特点，说是什么要面子。那么要面子呢，其实就是 save face。丢面子呢，就是 lose face。那中国人特别不喜欢丢面子，呃，都比较要面子。采访当中提到的一一句话叫什么？死要面子活受罪，呃，就是典型的就是，呃，说某一些人呢，就是呃 ，someone would rather suffer than lose face， 不愿意丢掉面子，也要去忍着痛苦去做某一件事情，呃 ，would rather suffer than lose face。然后他还提到了一个词叫校草啊，校草指的是，比如说你上学的时候在一个学校里面。呃，突然发现一个男生特别的帅，啊、呃，然后又高又帅，就特别容易吸引很、呃、全校女生的注意力。It refers to a male student who is very handsome and tall and is very attractive。所以“校草”这个词呢，就翻译成呃 “school h e a r t h r o b 或者是 “campus h u n k 当然了，它也可以翻译成我 “miss Mr. handsome”、“miss Mr. handsome”、“miss perfect”。呃，那以上呢就是这个视频当中的一些关键词啊、呃，感谢大家的收看。